আসসালামু আলাইকুম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী দর্শক এবং শ্রোতা সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আমাদের আজকের ক্লাস আপনাদের সাথে আছি আমি সালেহ আহমদ লেকচারার ইন ইংলিশ মৌলভীবাজার गवर्नमेंट কলেজ মৌলভীবাজার আমাদের আজকের টপিক হচ্ছে ক্লোজ বা খন্ড বাক্য খন্ড বাক্য মানে এটা একটা বড় বাক্যের একটা খন্ড কিন্তু এটার মধ্যে আবার বাক্যের মতো সব বৈশিষ্ট্য আছে এটাকে বলা হয় খন্ড বাক্য ক্লোজ বা খন্ড বাক্য এটা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক এটা বিসিএস সহ অন্যান্য কম্পিটিটিভ এক্সাম যেগুলো আছে এগুলোর মধ্যে আইডেন্টিফিকেশনের হিসেবে আসে যা আইডেন্টিফাই দা টাইপ অফ ক্লোজ আর এমনিতে আমাদের এসএসসি এইচএসসি ডিগ্রি বা অন্যান্য যে ইংরেজি একাডেমিক একাডেমিক ইংরেজি আছে এগুলোর মধ্যে সরাসরি হয়তো ক্লোজ আইডেন্টিফিকেশন নাও আসতে পারে কিন্তু আমাদের সিম্পল কমপ্লেক্স এবং কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের ট্রান্সফরমেশন কিন্তু সবগুলো ক্লাসে আমাদের আছে এবং সিম্পল কমপ্লেক্স এবং কম্পাউন্ডের ট্রান্সফরমেশন করতে হলে ক্লোজের জ্ঞান থাকাটা কিন্তু অত্যাবশ্যক অতএব ক্লোজ একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ টপিক এটাকে আমরা বিস্তারিতভাবে কয়েকটা ভাগে ভাগ করে আমরা আলোচনা করব আজকে আমরা শুধু জাস্ট ইন্ট্রোডাকশন হিসেবে হোয়াট ইজ ক্লোজ হোয়াট আর দ্য ফিচার্স অফ ক্লোজ ক্লোজ কি এবং ক্লোজের যে বৈশিষ্ট্যগুলো আছে ক্লোজ কীরকম কীরকম হতে পারে এই সমস্ত বিষয় নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব শেষ পর্যন্ত সবাই সাথে থাকবেন আশা করি তো খণ্ডবাক্য বা ক্লোজ কাকে বলে আমরা দেখি অতএব ক্লোজ বা খণ্ডবাক্য হচ্ছে বাক্যের এমন একটি অংশ যাকে আলাদাভাবে বাক্যে পরিণত করা যাবে অর্থাৎ এর মধ্যে বাক্যের যে অত্যাবশ্যকীয় দুইটা উপাদান একটা হচ্ছে সাবজেক্ট এবং একটা হচ্ছে ফাইনেট ভার্ব সাবজেক্ট এবং ফাইনেট ভার্ব এটার মধ্যে থাকবে ফাইনেট ভার্ব জিনিসটা হচ্ছে যে টেন্স অনুযায়ী ভার্বটা থাকবে টেন্সের যে গঠন আছে বারো প্রকারের টেন্স আছে যে এই টেন্সের যে কোনো একটা প্রকারের মধ্যে এটা পড়বে অতএব এইরকম বাক্যের একটা ইউনিট বাক্যের একটা বড় বাক্যের একটা অংশ এটাকে আমরা কি বলবো ক্লোজ বলবো যেমন ইফ ইউ ওয়ার্ক হার্ড ইউ ক্যান প্রসপার ইন লাইফ এখানে দুইটা অংশ আছে একটা হচ্ছে ইফ ইউ ওয়ার্ক হার্ড আর একটা হচ্ছে ইউ ক্যান প্রসপার ইন লাইফ তো প্রথম অংশের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইউ সাবজেক্ট আছে এবং টেন্স অনুযায়ী প্রেজেন্ট ডেফিনিট টেন্সের গঠন অনুযায়ী ওয়ার্ক ভার্বটা আছে অতএব এটা একটা ক্লোজ আমরা ধরে নিতে পারি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইউ ক্যান প্রসপার ইন লাইফ ক্যানটা উইলের মতো ধরে নিলে আমরা এখানেও আমরা ফিউচার ইনডেফিনিট টেন্সের মতো একটা গঠন পাই টেন্স অনুযায়ী বাক্য অংশটা আছে অতএব এখানে বাক্যটা দুইটা ক্লোজ নিয়ে গঠিত হয়েছে তো ক্লোজ আমরা ডেফিনেশন দেখলাম এবার ক্লোজের কিছু বৈশিষ্ট্য আমরা দেখি যে ডেফিনেশন অনুযায়ী সব সময় কিন্তু আমরা ক্লোজ নির্ণয় করতে পারবো না এই বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা দেখলে আমাদের জিনিসগুলো সব কিছু ক্লিয়ার হবে তবে সাবজেক্ট বা ভার্ব দুটি কোনো সময় কি থাকতে পারে উজ্জ থাকতে পারে আমরা যে বললাম সাবজেক্ট এবং ফাইনেট ভার্ব থাকবে এটা কোনো সময় প্রকাশিত হিসেবে থাকতে পারে কোনো সময় উজ্জ হিসেবেও থাকতে পারে যেমন হি ইজ পুয়োর বাট অনেস্ট এখানে হি ইজ পুয়োর এটাকে আমরা একটা ক্লোজ বলতে পারি কিন্তু বাট কনজাংশনের পরে অনেস্ট একটা শব্দ দিয়ে এটাকে আমরা কিন্তু ক্লোজ বলতে পারি না স্বাভাবিকভাবে স্বাভাবিক সেন্সে কিন্তু আমরা এটাকে ধরে নিব যে এটা মূলত ছিল হি ইজ পুয়োর বাট হি ইজ অনেস্ট হি ইজ হি ইজ দুইটা জায়গায় হি ইজ হি ইজ আছে বীজগণিতের মতো এটাকে আমরা কমন নিয়ে নিতে পারি একবার ব্যবহার করে হি ইজ পুয়োর বাট অনেস্ট হোয়াইল গোয়িং টু স্কুল আই সো এ স্নেক এই জায়গায় দুই জায়গায় সাবজেক্ট এ কি আই এখানেও আই অতএব এখানে আইটাকে আমরা উজ্জ করে দিয়েছি এটা মূলত ছিল হোয়াইল আই ওয়াজ গোয়িং টু স্কুল আই সো এ স্নেক এখানে শুধু মূল ভাবটা আমরা রেখেছি অক্সিলারি ভাবটাও সাবজেক্টের সাথে আমরা উজ্জ করে দিয়েছি তো এভাবে আমরা এটাকেও কিন্তু আমরা হোয়াইল গোয়িং টু স্কুল এটাকে আমরা ক্লোজ বলবো এটাকে ফ্রেজ বলবো না হানি ইজ সুইট হোয়েন ইফ টেস্ট অর ইফ টেস্টেড হানি ইজ সুইট ইফ অথবা হোয়েন আছে এটা কনজাংশন এটার পরে একটা ভার্ব আছে অতএব এটাকে আমরা ক্লোজ বলবো কি না প্রশ্ন হচ্ছে সেটা তাহলে আমরা এটা মূলত ছিল হানি সুইট হোয়েন ইট ইজ টেস্টেড অথবা ইফ ইট ইজ টেস্টেড তো যেহেতু হানি এবং ইট দুইটা সাবজেক্ট একই এবং ইজ ভার্ব দুইটা একই অতএব এই দুইটাকে আমরা উজ্জ করে দিয়ে আমরা শুধু মূল ভার্বটা এখানে রেখেছি ইফ টেস্টেড অথবা হোয়েন টেস্টেড বিউটি ইজ ট্রুথ ট্রুথ বিউটি এখানে বিউটি ইজ ট্রুথ তো একটা সাবজেক্ট আছে ভার্ব আছে এটা একটা ক্লোজ কিন্তু ট্রুথ বিউটি এখানে দুইটা নাউন আছে অতএব এটা কি কি আমরা ক্লোজ বলতে পারি আসলে এটা এখানে মূলত ছিল বিউটি ইজ ট্রুথ ট্রুথ ইজ বিউটি এখানে ইজটা এখানে উজ্জ আছে কারণ দুইটা অংশের মধ্যে ভার্ব একই অতএব এটাকে আমরা উজ্জ করে দিতে পারি তো সাবজেক্ট এবং ভার্ব দুইটি কিন্তু উজ্জ থাকতে পারে এটা মাথায় রেখে
আর একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে একটা সেন্টেন্সের মধ্যে একটি বা একাধিক ক্লজ থাকতে পারে একটা ক্লজ দিয়েও বাক্য গঠিত হতে পারে আবার একাধিক ক্লজ দিয়েও বাক্য গঠিত হতে পারে যেমন আমরা দেখি বিং টায়ার্ড হি ফেল অ্যাসলিপ বিং টায়ার্ড ক্লান্ত হয়ে হি ফেল অ্যাসলিপ সে সে ঘুমিয়ে পড়লো তো এখানে হি ফেল অ্যাসলিপ টেন্স অনুযায়ী ভার্ব আছে সাবজেক্ট আছে অথবা এটা একটা ক্লজ কিন্তু বিং টায়ার্ড এখানে ভার্ব আছে কিন্তু ভার্বটা এটা কোন টেন্সের নিয়ম অনুযায়ী নাই এবং এখানে কোনো সাবজেক্টও নাই অতএব এটাকে আমরা একটা ফ্রেজ বলবো ফ্রেজ মানে কি শব্দগুচ্ছ কয়েকটা শব্দ মিলে একটা কাজ একটা পার্ট অফ স্পিচের মতো কাজ করবে যেটার মধ্যে সাবজেক্ট এবং ফাইনেট ভার্ব নেই তো এখানে বিং টায়ার্ড হি ফেল এসলিপ এটা হচ্ছে ফ্রেজ আর এটা হচ্ছে ক্লজ দ্য সান হেভিং সেট উই রিটার্ন হোম এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সাবজেক্ট আছে দ্য সান কিন্তু হেভিং সেটটা এটা কোনো টেন্সের ফর্মুলার মধ্যেই পড়ে না এটা যদি প্রেজেন্ট পারফেক্ট হতো তাহলে হ্যাভ হ্যাজ সেট হতো দ্য সান হ্যাজ সেট যদি এটা পাস্ট পারফেক্ট হতো তাহলে দ্য সান হ্যাড সেট হতো কিন্তু এটা হেভিং সেট এটা একটা পাস্ট এটাকে পারফেক্ট পার্টিসিপল বলা হয় হেভিং প্লাস ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল যখন আসে তো এটাও টেন্সের নিয়ম অনুযায়ী হয়নি অতএব দ্য সান হেভিং সেট এটাকেও আমরা কোনো ক্লোজ বলতে পারছি না এটা একটা ফ্রেজ উই রিটার্ন হোম এখানে সাবজেক্ট আছে এবং টেন্স অনুযায়ী ভার্ব আছে অতএব এটা একটা ক্লোজ তো এই দুইটা বাক্য দেখলাম আমরা যে দুইটা বাক্য বাক্যের মধ্যে একটা ক্লোজ আছে একটা ফ্রেজ আছে ইফ ইউ ওয়ার্ক হার্ড ইউ ক্যান প্রসপার ইন লাইফ এখানে দুইটা ক্লোজ আছে এটা আগে আমরা একবার পড়লাম ইফ ইউ ওয়ার্ক হার্ড ইউ ক্যান প্রসপার ইন লাইফ ইফ ইউ ওয়ার্ক হার্ড ইউ ক্যান প্রসপার ইন লাইফ দো ইউ আর এ পুয়োর বাই বার্থ এখানে আমরা আরো একটা ক্লোজ যোগ করে দিয়েছি দো ইউ আর পুয়োর এ পুয়োর এ পুয়োর ম্যান বাই বার্থ এ পুয়োর ম্যানটা এখানে উচিত ছিল এ পুয়োর ম্যান অথবা এটা এখানে থাকবে না এটা কেটে দিলাম দো ইউ আর পুয়োর বাই বার্থ যদি তুমি জন্মগতভাবে জন্মগতভাবে তুমি যদিও দরিদ্র কিন্তু তুমি যদি কঠোর পরিশ্রম করো তাহলে তুমি জীবনে উন্নতি করতে পারবে তো এখানে ক্লোজ আছে কয়টা তিনটা ইফ ইউ ওয়ার্ক হার্ট একটা ইউ ক্যান প্রসপার ইন লাইফ একটা দো ইউ আর পোর বাই বার্থ এটা আর একটা তো তিনটা ক্লোজ নিয়ে বাক্য গঠিত হতে পারে আরও বেশি চারটা পাঁচটা সাতটা অনেকগুলা ক্লোজ দিয়ে বাক্য তৈরি হতে পারে অতএব যে একটা বা দুইটা থাকবে এটা কিন্তু এনা আমাদের যখন ট্রান্সফরমেশন আমরা করি সিম্পল কমপ্লেক্স এবং কম্পাউন্ডের সেখানে আমরা কিন্তু সাধারণত একটা বা দুইটা দিয়ে তৈরি করি যখন একটা ক্লোজ পাওয়া যায় বাক্যের মধ্যে যে মানে এইটার মধ্যে একটা ক্লোজ আমরা পেয়েছি এটাকে আমরা সিম্পল সেন্টেন্স বলবো আর যখন দুইটা বা ততোধিক ক্লোজ থাকবে তো তখন সেগুলো হবে কমপ্লেক্স অথবা কম্পাউন্ড অথবা কোনো সময় কমপ্লেক্স এবং কম্পাউন্ডের মিক্সড টাইপের সেন্টেন্সও থাকতে পারে তো ক্লোজ এগুলো সেন্টেন্স বোঝার জন্য এবং ট্রান্সফরমেশন বোঝার জন্য এগুলো কিন্তু খুবই জরুরি খুবই খুবই জরুরি তো ক্লোজগুলো একটু ভালো করে বোঝার চেষ্টা করতে হবে তো এরপরে আমরা দেখি একটা ক্লোজ একটা বাক্যের মধ্যে একটা পার্ট অফ স্পৃষ্টতা একটা পার্ট অফ স্পৃষ্টতা নাউন এডজেকটিভ বা এডভার্বের মতো কাজ করতে পারে আবার একটা পার্ট অফ স্পিচের মতো কাজ নাও করতে পারে মানে স্বাধীনভাবে একটা বাক্য যেভাবে ব্যবহৃত হয় বাক্যের মতো সে ব্যবহৃত হবে সাবজেক্ট এবং তার ফাইনেট ভার্ব থাকবে আবার কোনো সময় দেখা যাবে যে এটা সাবজেক্ট এবং ফাইনেট ভার্ব তো আছে ঠিক আছে কিন্তু এটা আরেক আরেকটা ক্লোজের একটা অংশ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে একটা ইউনিট হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে হয়তো সেটা সাবজেক্ট হচ্ছে অথবা অবজেক্ট হচ্ছে অথবা অ্যাডভার্ব হচ্ছে বা অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে এভাবে অন্য অন্য ক্লোজের একটা ইউনিট হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে যেমন নো বডি নোজ হোয়াট মে হ্যাপেন কেউ জানে না কি করতে পারে তো নো বডি নোজ এখানে নোজ এর অবজেক্ট হচ্ছে হোয়াট মে হ্যাপেন এখানে সাবজেক্ট আছে এবং ভার্ব আছে টেন্স অনুযায়ী কিন্তু এটা নোজ ভার্বের অবজেক্ট হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার কারণে এটাকে আমরা বলবো কি নাউন ক্লোজ তো এটা একটা পার্ট অফ স্পিচের মতো কাজ করলো কিন্তু নো বডি নোজ এটা কিন্তু কোনো পার্ট অফ স্পিচের মতো কাজ করেনি এটা সেন্টেন্সের মতো ব্যবহৃত হয়েছে That he is a coward is known to me. That he is a coward. এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে that he is a coward এই পুরো অংশটা is verb এর is known verb এর subject হয়েছে। অতএব এটাও একটা noun এর মতো ব্যবহৃত হয়েছে। অতএব এটাকে আমরা noun clause বলবো। The mariner killed a bird which was called albatross. Mariner একটা পাখিকে হত্যা করলো যেটার নাম ছিল albatross. তো এখানে হুইচ ওয়াজ কলড অ্যালবাট্রোস এটা এই বার্ড শব্দ অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে এটাকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে মডিফাই করেছে অতএব এটা একটা অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে অতএব দ্য মেরিন আর কিলড বার্ড এটা কিন্তু আবার স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হয়েছে আবার এই অংশটা এটার একটা ইউনিট হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে অতএব এভাবে
যখন চোর পুলিশকে দেখলো তখন সে কি করলো দৌড়ে পালালো তো সে কোন সময় দৌড়ে পালালো যখন সে পুলিশকে দেখলো তো এই হিসাবে এখানে হোয়েন দা থিফ সো দা পুলিশ এই এই অংশটা হচ্ছে এই রেন এ ভার্বের একটা সময় বোঝাচ্ছে মানে এটা এডভার্বের কাজ করছে এডভার্ব অফ টাইম হিসেবে এটা ব্যবহৃত হচ্ছে ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক দেবেন শেয়ার দেবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটা প্রেস করে রাখবেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সবাইকে থ্যাংক ইউ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফিজ